আরব দেশের ধুলিকণা আরব দেশের ধুলিকণা আপনি বলেন তাহলে জি আসিফ ভাই ভালো আছেন হ্যাঁ ভাই ভালো আছে আশা করি আপনি ভালো আছেন বলেন ভাই তাহলে যে আমি বলতে চাচ্ছিলাম এর আগে একটা লাইভে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন সেটা হচ্ছে যে কোরআনের একটা ভুলের আয়াতের একটা ভুল বিষয় সেটা ছিল যে আল্লাহ বৃষ্টি আল্লাহ হচ্ছে দুইটা ভূমিকায় আর কি তার বক্তব্যটি উপস্থাপন করেন যে বৃষ্টি নামায় এবং এই আয়াতটা কত নাম্বার আয়াত আমার এক্সাক্টলি মনে পড়ছে না আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম আমার ছয় নম্বর সুরের নিরানব্বই নম্বর আয়াত আচ্ছা আচ্ছা নিরানব্বই নম্বর আয়াত আমি এটা পড়ে তারপরে হয়তো আপনাকে একটু কাইন্ডলি আমি অ্যাড হতে চাবো আর কি পরবর্তীতে আমার সাথে লাভ দিয়ে আবার মানে তর্ক করতে চলে আসেন না মানে পড়ার পরে একটু ঠান্ডা মাথায় ভাববেন কিছুদিন কয়েকদিন একটু সময় নেবেন ঠান্ডা মাথায় ভাববেন তাফসির গুলা পড়বেন আরবি অর্থ গুলা জানবেন এখন শব্দটার অর্থটা কি কি সেগুলা জানবেন ভালো করে এরপরে আপনি তর্ক করতে আসেন অনেকে আছে এই কথাটা বলে দিচ্ছি কারণ হচ্ছে অনেকে আছে যারা একটু একটা আয়াত পরে লাভ মেরে চলে আসে মনে করে যে আসিফ মেহদ্দিনের সাথে এক একদম ফাটাই দিব আসিফ মেহদ্দিনকে পরে যখন আসে তখন দেখা যায় যে মানিক যত্মার অবস্থা হয়ে যায় এই কারণে আমি যে মানে আপনাদেরকে অনুরোধ করি যে আপনারা একটু পরে টরে আসবেন কারণ আমাদের ভাই আপনারা যত কিছুই গালি গালাজ করেন না কেন আপনাদের থেকে ধর্ম বিষয়ে আমরা অনেক ভালো জানি হ্যাঁ বলেন ভাই জি আপনি হয়তো আপনার গবেষণা থেকে ভালো জানেন এটা আপনি দাবি করতেই পারেন না আচ্ছা আর একটা জিনিস আপনারা দাবি করেন যেটা হচ্ছে যে আপনারা বলে থাকেন প্রায় যে কোরআনে অসংখ্য ভুল আছে যেমন আপনি ছয় নম্বর আয়াতের ছয় নম্বর সুরা নিরানব্বই আয়াতের একটা এক্সাম্পল দিলেন এটাতে ভুল আছে আপনাকে আমাকে লিস্ট দিতে পারেন জি জি তাহলে কোন কোন তাহলে আমি এটা একটু শেয়ার দিয়ে দেখাই আয়াতটা একটু শেয়ার দিয়ে দেখাই निश्चय देखते नम्बर छ पानी बर्षण करें अतपर तारा सकल प्रकार उद्भिद उद्गत करी तरह कथा बोझाना क्योंकि যে মানুষ আসলে একই এই আল্লাহর কথা এখানে বলা হচ্ছে আল্লাহ নিজের কথা বলছে আর কি এটা হচ্ছে একটা বড় সমস্যা কোরআনের ব্যাকরণগত একটা বড় ভুল এরকম অনেক ভুলের উদাহরণ আমরা আমাদের যে ওয়েবসাইট সংশয় ডট কম সেখানে দিয়ে রেখেছি সংশয় ডট কম এর লেখাগুলো কি আপনি পড়েছেন ভাই না আমার ওইভাবে পড়া হয়নি আমি আপনাদের লাইভটাতেই আর কি শুনি লাইভটাই শোনা হয় কিন্তু ওই সাইটটা ওয়েবসাইটটা এখন আমি ভিজিট করিনি আচ্ছা তাহলে আপনি একটু দয়া করে সংশয় ডট কমে ঢুকবেন এই যে দেখেন সংশয়ের উপরে লেখা আছে তারপরে আপনাকে আমি আবারও ইয়া দিয়ে দিচ্ছি সংশয় ডট কম এর ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি ভাই সংশয় ডট কম এর ঠিকানা তো আসলে খুবই সহজ এটা তো মানে যে কেউ চাইলেই আহ ইয়া করতে পারে তারপর আমি আপনাকে আবারও দিয়ে দিচ্ছি এক সেকেন্ড সংশয় ডট কম এ এই জিনিসগুলো সমস্ত কিছু লিস্ট করে দেয়া আছে ঠিক আছে আমি দেখাচ্ছি এক সেকেন্ড দেন এই যে দেখেন দুইটা ওয়েবসাইটের ইয়াদে আছে একটা হচ্ছে সংশয় ডট কম একটা হচ্ছে সংশয় ডট আসিফ মহিউদ্দিন ডট ওয়ার্কার্স ডট ডেট এই দুইটা একই ওয়েবসাইট আপনি প্রথমটাতে যদি ঢুকতে না পারেন প্রথমটা বাংলাদেশ সরকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার বারবার আমাদের ওয়েবসাইটটা নিষিদ্ধ করে দেয় কারণ আমরা ধর্মের যে একদম কোরআন হাদিস থেকে সমস্ত রেফারেন্স দিয়ে সব দেখিয়ে দিই এই কারণে আমাদের ওয়েবসাইট বারবার নিষিদ্ধ করে দেয় তো আপনারা যদি প্রথমটাতে ঢুকতে না পারেন তাহলে দ্বিতীয়টাতে ঢুকবেন দ্বিতীয়টাতে এই যে সংশয় ডট আসিফ মহিউদ্দিন ডট ওয়ার্কার্স ডট ডেট এইটাতে ঢুকবেন এটাতে ঢুকলে আপনারা সমস্ত লেখা পড়তে পারবেন তাহলে ভাই আপনি আরব দেশের ধরে কেন আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে এই ওয়েবসাইটে ঢুকে লেখাগুলো আগে ভালো করে পড়ে দেখা যে আসলে নাস্তিকদের বক্তব্যটা কি লাইভ শুনলে তো আর হবে না লাইভ গুলা হচ্ছে আমাদের কাজের এক্সটেনশন 
মানে আমাদের মূল কাজ হচ্ছে আমাদের যে সংসদ ডট কমে যে লেখাগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে মূল কাজ মূল আলোচনা এখানে আমরা বিভিন্ন পাঠকের প্রশ্নের জবাব দেই বা বিভিন্ন তর্ক বিতর্ক করি কিন্তু মূল যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে এই ওয়েবসাইট আপনি পাবেন ঠিক আছে ভাই জি আসিফ ভাই আর একটা বিষয় একটু জানতে চাচ্ছিলাম যেটা আমার আসলে দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না তবু সেটা একটু শেয়ার করি কিছুক্ষণ আগে এক ভাই এসে মানে জানতে চাচ্ছিলেন যে তিনি তার দেহটা দান করতে চাচ্ছিলেন আর কি কোথাও মরণোত্তর দেহ দান করবেন এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা সাইন্টিফিক্যালি আসলে তো কোনো পদার্থেরই শেষ বলতে কোনো কিছু থাকে না এরকম কি আসলে মানে সাইন্স কি প্রুফ করতে পারছে যে ধরেন আমার ভাইসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তো সুতরাং এই ধরনের কথা না বলে আপনি আপনার পয়েন্টটা আপনার কথাটা যখন বলবেন তখন কথাটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় কিনা সেটা চিন্তা করে বলেন ভাই এবার বলেন আপনি আচ্ছা এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে উনি হয়তো দেহটাকে দান করে যাবে তো উনি কি শিওর যে আসলে পরকাল বলতে কোনো কিছু নাই এই বিষয়টা কি উনি নিশ্চিত হয়ে এটা করতে চাচ্ছেন মানে এটা মানে মানে আপনি মানে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে উনি তো এই বিষয় নিশ্চিত যে আমিও এই বিষয় নিশ্চিত ইনফ্যাক্ট যে আমার শরীরটাকে যখন আমি যখন মারা যাব তখন আমার বডিটা ধীরে ধীরে পচে যাবে এবং আমার বডিটাতে পচন ধরবে পোকা মাকড়ে খাবে মাটিতে যদি দেয়া হয় তাহলে পোকা মাকড়ে খাবে যদি আগুনে পোড়ানো হয় তাহলে তো পুরে গেল আমার যে স্মৃতি সেই স্মৃতিটা থাকে হচ্ছে ব্রেইনের ভিতরে সেই ব্রেইনটা আস্তে আস্তে পচে যাবে সেখানে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই সেখানে যে কোষ গুলা সেগুলো ভেঙে যাওয়া শুরু করবে এবং কিছু দিনের মধ্যেই সেখানে পচে যাবে সেই জিনিসগুলো তো এইটা তো আমরা সবাই জানি এটা তো আমাদের সবার চোখের সামনে ঘটে আমরা যদি পরীক্ষা মানে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করি একটা মানুষকে এনে যদি আমরা নর্মাল টেম্পারেচারে রেখে দিই সেটাতে পচন ধরে আপনার কি মনে হয় যে পচন ধরে না একটা শরীরে পচন ধরে না এটা কি আপনার দাবি হ্যাঁ একটা শরীরে তো মানব দেহ তো অবশ্যই পচন ধরেই কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস যদি আপনার ভিতরে থাকে আপনি তো তখন অন্যভাবে আপনাকে ভাবতে হবে বিষয়টা সেটা পুনরুত্থানের আপনার বিশ্বাস করতে হবে তা এখন আপনারা আপনি একটা এক্সট্রা দাবি করছেন আপনি এখন একটা এক্সট্রা দাবি করছেন যে আমরা চোখে যেটা দেখতেছি আমরা পরীক্ষার মাধ্যমে যেটা জানতেছি যে শরীরে পচন ধরতেছে শরীর পচে যাচ্ছে মাটিতে কবর দিলে শরীরটা পচে যাচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত মানে ইয়া শরীর পচে যাবে গ্যারান্টেড আজ না হোক কাল পচে যাবে গ্যারান্টেড যদি সেই রকম ইয়া পায় যদি বরফ টরফের ভিতরে পড়ে যায় তখন অবশ্যই ভিন্ন কথা বরফের ভিতর অনেক বছর টিকে থাকবে কিন্তু যদি ধরেন উত্তর মেরুতে যদি হয় বরফের ভিতরে তাহলে টিকে থাকবে কিন্তু নর্মাল জায়গাতে পড়লে অবশ্যই পচে যাবে বা ধরেন অক্সিজেনের অভাব হলে সেখানে কিছুদিন টিকে থাকবে তারপরে পচে যাবে এটা আমরা ল্যাবরেটরির মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে পাই চোখেও দেখতে পাই সব জায়গা থেকে এই জিনিসটা আমরা জানি আপনি বলছেন যে না না এটা আবার মানে এখান থেকে মানুষটা আবার উঠবে আপনার কথাটা আপনার দাবিটার প্রমাণ লাগবে আমাদের দাবিটার প্রমাণ অলরেডি আমাদের কাছে আছে আমাদের কাছে অলরেডি ল্যাবরেটরির পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে যেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে শরীরে পচন ধরবে মস্তিষ্কে পচন ধরবে আমার যে স্মৃতি সেই স্মৃতিটা মস্তিষ্কের ভেতরে থাকে এই মস্তিষ্কটাতে পচন ধরা মানেই আমার স্মৃতি বা আমার চেতনা সমস্ত কিছু বিলীন হয়ে যাওয়া এই জিনিসটা আমরা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারি আপনি বলছেন না 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 আবার জিন্দা হবে আচ্ছা হ্যাঁ আসিফ ভাই আপনি একটা জিনিস জানেন যে 
কোন কিছুই নিঃশেষ হয়ে যায় না কোন পদার্থের এই জিনিসটা আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে পাই এই জিনিসটা আমরা দেখতে পাই পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে পাই হঠাৎ একজন এসে বললো না 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 মানুষ আকাশে উঠতে পারে আকাশে ওরে মানুষ ডানা আগজে ডানা গজে আকাশে ওরে মানুষ তখন এই যে কথাটা যে তৃতীয় একজন যে দাবি করলো তার কথাটা হচ্ছে একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি ক্লেম এক্সট্রা অর্ডিনারি ক্লেম এই এক্সট্রা অর্ডিনারি ক্লেম যখন কেউ করবে তখন তার প্রমাণটা দিতে হবে আমরা প্রমাণ করব না যে মানুষ আকাশে ওরে না এটা আমরা প্রমাণ করব না যে কেউ যখন কোনো এক্সট্রা অর্ডিনারি ক্লেম করবে তখন তার প্রমাণটা দিতে হবে আমরা যে ক্লেমটা করছি সেটা হচ্ছে একটা অর্ডিনারি ক্লেম একটা মানে যেটা সবসময় ঘটে সেটা কিন্তু আপনি যেটা করছেন সেটা হচ্ছে একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি ক্লেম আচ্ছা আমাদের সাথে মাতব্বর ভাই যুক্ত আছেন মাতব্বর ভাই আপনি কি আছেন নাকি জি ভাই আসিফ ভাই অনেক ধন্যবাদ যুক্ত করার জন্য আমাদের পুনরুত্থান হবে না আমি বুঝতে পারছি না যে বিজ্ঞান কেন এটা প্রমাণ করতে যাবে যে মামদফুত মামদফুতের কয়টা হাত এটা বিজ্ঞান কেন প্রমাণ করতে যাবে এবং এটা প্রমাণ করতে না পারলে বিষয়টা বিজ্ঞানের ব্যর্থতা কেন হবে আপনি কি জানেন যে সেই কথাটা দাঁড়াই মানে আপনার কথাটা দাঁড়াই বা আপনি যেই যুক্তি ভিত্তিতে বা যে আপনি যেই জাস্টিফিকেশন দিয়ে ওই কথাটা বলছেন ওই জাস্টিফিকেশনটা দিয়েই একটা নির্দিষ্ট ধর্মের রীতি অনুযায়ী দাফন করবেন তাই না ভাই হ্যাঁ এবং মরার পরে কোন জীবন আছে কিনা সেটা তো অনেক বড় একটা প্রমাণের বিষয় মানে সেটা কিন্তু অনেক বড় একটা ক্ষেত্র তার চাইতে অনেক অনেক ছোট একটা ক্ষেত্র হচ্ছে ইসলাম ধর্ম ঠিক কিনা তার চাইতে আরো একটা ছোট ক্ষেত্র হচ্ছে আল্লাহ আছে কিনা আল্লাহ আছে কিনা খুবই ছোট একটা বিষয় তার চাইতে বড় বিষয় ইসলাম ধর্ম সত্য না মিথ্যা তার চাইতে অনেক অনেক বড় বিষয় হচ্ছে পরকাল বলতে কিছু আছে কিনা কারণ পরকাল থাকলে শুধু ইসলাম না অনেক কিছুই থাকার সম্ভাবনা আছে তো আপনি এত কিছু প্রমাণ করা লাগবে না জাস্ট আপনার কাছে আল্লাহ আছে কি নাই বা যদি আরো বেশি আপনার গার্ডস থাকে তাহলে ইসলাম সত্য কিনা বা আরো বেশি যদি গার্ডস থাকে পরকাল বলতে কিছু আছে কিনা এই ধরনের তো কোনো প্রমাণ নিশ্চয়ই আপনার হাতে নাই তাই না পুরোটাই তো বিশ্বাস তাই না ভাই এটা তো বোঝেন হ্যাঁ বিশ্বাসটা তো আর একদিনের তৈরি হয়নি এটা তো অথেন্টিক সোর্স থেকে তো বিশ্বাসটা তৈরি হয়েছে অথেন্টিক সোর্স মানে আপনার নিজেরই ধর্ম বই থেকে যেখান থেকে আপনি এই কথাটা শুনছেন তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ মানে আলটিমেটলি যেখান থেকে কথাটা শুনছেন ওইটাই আপনার কাছে বিশ্বাসের ভিত্তি মানে বিশ্বাসই তো তার মানে প্রমাণ তো আর হইলো ওটাকে তো প্রমাণ বলেন আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন প্রমাণ কাকে বলে এটা কি আমি আলাদা করে জানতে চাই তাহলে বলতে পারি প্রমাণ দেখেন আমরা যে বিশ্বাসটা তৈরি করি সেই বিশ্বাসটার পেছনে কিছু আপনার সাদৃশ্য খুঁজে পাই দেখে কিন্তু আমাদের বিশ্বাসটা আমাদের কাছে এতটা পুক্ত হয় বা সুদৃঢ় হয় বা আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত বিষয় যে আপনি আপনার বিশ্বাসটার পেছনে ব্যক্তিগত কি জিনিস টানতেছেন সেটা আপনার বিষয় যদি বিশ্বাসটা পেছনে আপনি যদি যুক্তি থাকে তখন আর ওটার নাম বিশ্বাস থাকে না তখন ওইটার নাম ওইটা সত্য বলে মানে ওটা প্রমাণ নিত একটা বিষয় হয় তখন আপনি সেটা মেনে নিতে বাধ্য ওইটা আপনি বিশ্বাস করার কোনো আর প্রশ্ন আসে না তো আপনার আপনি যদি সেইটা বলতে চান যে আপনার কাছে প্রমাণ আছে তাহলে প্রমাণটা দেন আমরা যাচাই করি সেই প্রমাণটা কিন্তু সেই প্রমাণ তো নাই তাই না আপনার কাছে যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটা গ্রন্থ যে গ্রন্থটা থেকে আপনি শুনছেন যে এই এই জিনিস সত্য বা এই এই জিনিস আছে তাই না ভাই হ্যাঁ এরকমই এর বাড়িতে কিছু নেই ওকে ফাইন মানে তার মানে হচ্ছে আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে মানে কিছু না জেনে মেন কথা সহজ কথা হচ্ছে প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও যদি সত্য হয় 
এরকম একটা ধারণা থেকে বা কথা আপনি যদি আমাকে একটু বলতেন যে আপনার কাছে কোনো প্রমাণ নাই প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও আপনি মানে পরের কালের আশায় বা পরের কালের কথা চিন্তা করে একটা নির্দিষ্ট ধর্মের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী জ্ঞাপন করতেছেন প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও কেন ভাই আমাকে যদি একটু বুঝাই বলতেন खराब আপনি শুনতে পারলে একটু থামবেন যে আচ্ছা কি বলতেছে লোকটা শুনি তো যাই হোক সেটা হচ্ছে আমি আপনার কাছে কিন্তু খুবই নির্দিষ্ট একটা প্রশ্ন করছি যে আপনার কাছে কি কোন ধরনের কোন প্রমাণ আছে যে এই পরকাল বলতে কিছু আছে বা ইসলাম ধর্ম সত্য বা আল্লাহ বলতে কিছু আছে প্রমাণ মানে এখন এখন এটা তো ডকুমেন্টারি আপনার আমাদের কাছে যে আল কোরআন সেখানে তো অনেকগুলো আয়াত আল কোরআন থেকেই আপনি কথাটা জানেন মানে আল কোরআন কিন্তু আপনার এই কথাটারই উৎস যেমন ধরেন হ্যারি পটারের যে বইটা আছে এই বইটার মধ্যেই লেখা আছে হ্যারি পটার নামের একটা ক্যারেক্টার আছে এখন যদি হ্যারি পটারের ভক্ত যে মানে কেউ যদি একজন ভক্ত আয়সা যদি বলে যে একজন রাউলিং ভক্ত আয়সা যদি বলে যে হ্যারি পটার সত্য প্রমাণ কি প্রমাণ হচ্ছে হ্যারি পটার বইয়ের মধ্যে লেখা আছে আপনি কি সেটা জিন্দেগিতে প্রমাণ হিসেবে মানবেন নাকি আলাদা করে তাকে প্রমাণ করতে হবে হ্যারি পটার নাম শুনছেন হ্যাঁ অবশ্যই হ্যারি পটার যে সত্য এটা কি হ্যারি পটারের বইটা দেখে কেউ যদি আপনার কোন রাউলিং ভক্ত যদি আপনাকে দেখাইতে চায় যে হ্যারি পটার সত্যটার প্রমাণ এটা আপনি কি মানবেন জিন্দেগিতে নাকি বলবেন আলাদা করে প্রমাণ দিতে কারণ ওইখানেই তো সেই কথাটা প্রথম শুনছে निर्दिष्ट धर्म नियम मानते अपनी जुक्ति मैं जुक्ति मोटी जौतिक ना अपनार जुक्ति अपनार जुक्ति देहदान कर समस्या क्या करते समस्या ना खुजे पान अपनी तो लोकटा देहदान करते समस्या ना खुजे पवार कथा उदाहरण दिए दिल्ली मान्दूत ठाकुरमार झुली मान्दूत गल्प आदि ठाकुरमार झुली बोट देखा सत्य कारण मान्दूत सत्य कारण ठाकुरमार झुली लेखा तो मानबे ना मानबो ना सुस्थ स्वाभाविक मानस मानबे ना সেইরকম কুরআনটাও আপনার কাছে ভাই অনেক মূল্যবান হইতে পারে আমার কাছে ওই একই রকম প্রমাণহীন বা সবার কাছে অন্য সবার কাছে আপনি বাদে অন্য মানে মুসলিম বাদে অন্য সবার কাছে মূল্যহীন তাহলে সেই রকম প্রমাণহীন একটা জিনিস আপনি প্রমাণহীন একটা কাজ করতেছেন কিরকম আপনার দেহটাকে আপনি ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী জানা যা দিচ্ছেন দাফন যাপন করতেছেন তো আপনার যুক্তিতেই আবার বলতে সেটা আমার যুক্তি না আপনার যুক্তিতেই প্রমাণহীন ভাবে আপনি যদি একটা কাজ করতে পারেন জাস্ট বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাহলে সে অবিশ্বাসের ভিত্তিতে সে দেহটা দান করলে সমস্যা কথা আপনার যুক্তিতে তো সে ঠিক সাজি করতেছে একই রকমই কাজ করতে সমস্যাটা তো আছে ভাই সমস্যাটা একটা জিনিস আপনি দেখেন যে আমার কাছে তো একটা ডকুমেন্টার ডকুমেন্ট আছে একটা বই আমার কাছে আছে আপনাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম আরব দেশের ধুলি করা ভাই আপনাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম যে জেকে রাউলিং এর বইটাই কি হ্যারি পটারের অস্তিত্বের প্রমাণ হইতে পারে কিনা তখন আপনি দশ সেকেন্ডের মতো কেন চুপ থাকলে তখন কেন এই আলোচনাটা শেষ করলেন না ঠিক আছে তাহলে এই আলোচনাটাই আগে শেষ করি যে একটা 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 কথা যেই বইতে লেখা আছে সেই বইটাই কি ওই কথাটার প্রমাণের উৎস হইতে পারে কিনা এই যে আসিফ ভাই চলে আসছে আসিফ ভাইয়ের মন্তব্যটা নেই আসিফ ভাই ভাই হ্যাঁ ভাই আমি যদি বলি যে আমার সব কথা সত্য এখন এই কথার প্রমাণ কি প্রমাণ হচ্ছে এটাই যে আমি যে বললাম এইমাত্র যে আমার সব কথা আমি যে কথাই বলি সেই কথাই সত্য কারণ হচ্ছে এই যে প্রমাণ হচ্ছে এটাই আমি বলতেছি যে আমি যেটা বলি সেটা সত্য আমার কথার সত্যতার প্রমাণ যদি আমার কথাই হয় তাহলে এটা কি কোনো কোর্টে কি আমার এই কথাটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে মনে করেন আমি কোর্টে গিয়ে সাক্ষ্য দিলাম যে বা ধরেন আমি নিজেই একটা বই লিখলাম সেই বইটার ভিতরে লিখলাম যে আমি যে কয়েকটা কথা বলি সব কয়েকটা কথা সত্য কথা তারপরে আমি কোর্টে গিয়ে বললাম যে যে দেখেন আমি কিন্তু সব সত্য কথা বলি তখন কোর্টের জাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করলো যে তুমি যে সব সত্য কথা বলো সেটার প্রমাণ কোথায় আমি আমার বইটা বের করে দেখালাম এই যে এই বইয়ের এত নম্বর লাইনে দেখা দেখেন এই যে এখানে দেখা আমার আমি যে কয়েকটা কথা বলি সব কথা সত্য 
এই এই জিনিসটা কি কোথাও পৃথিবীর কোন আদালতে বা পৃথিবীর কোন সেন্সিবল মানুষ কোন এক যুক্তিবাদী মানুষের কাছে প্রমাণ হিসেবে গণ্য হতে পারে এই জিনিসটা আরব দেশের দুলিখানা ভাই নিজের কাছেও কি এটা প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে বলেন তো ভাই আরব দেশের দুলিখানা ভাই না এটা হবে না কারণ হচ্ছে আসিফ ভাই আসিফ ভাই হয়তো যে ডকুমেন্টটা দিতে চাচ্ছে তার ডাকে ও মেনে নেবে না কিন্তু আমরা এমন একটা ডকুমেন্ট ফলো করে যে ডকুমেন্ট যে বইটা যার উপরে নাজিল হয়েছিল আমি একটু বলি মানে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা 100 100 মানুষের মধ্যে ধুলিকানা ভাই ধুলিকানা ভাই ধুলিকানা ভাই আপনি কোনটা ফলো করেন 100 মানুষের মধ্যে ধুলিকানা ভাই ধুলিকানা ভাই আপনি কোনটা ফলো করেন সেটা তো ভাই আমাদের প্রশ্ন না তো যে কেউ যে কোনো কিছু ফলো করতে পারে যে কোনো মানুষ যে কোনো পাগলের মতো কথা বলতে পারে পাগলের মতো জিনিস ফলো করতে পারে হ্যাঁ পৃথিবীতে অনেক জাতি আছে অনেক উপজাতি মানে অনেক সম্প্রদায় আছে যারা হচ্ছে অনেক উদ্ভট উদ্ভট কথাবার্তা ফলো করে অনেক উদ্ভট উদ্ভট নিয়ম কানুন পালন করে কিন্তু পৃথিবীতে এরকমও ইয়া আছে যে এই যে শার্লক হোমস শার্লক হোমস উপন্যাস শার্লক হোমস এর গোয়েন্দা সিরিজ যখন লেখে তখন আর্থার আর্থার কোনান ডয়েলের নামে ইয়া করা হয়েছিল ইংল্যান্ডে এটা একটা ক্লাব করা হয়েছিল শার্লক হোমস ফ্যান ক্লাব তারা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করত শার্লক হোমস বলে কেউ আছে এবং তারা ওইটাকে ফলো করতো ওইভাবে তারা মানে জন্মদিন পালন করতো মৃত্যু তারা ইয়া পালন করতো শার্লক হোমস এর জন্মদিন শার্লক হোমস এর এই যে এই জায়গা এত এই তারিখে এই জায়গায় গিয়েছিল এগুলো পালন করতো কিন্তু ফলো আপনি কি ফলো করেন সেটা তো আমাদের প্রশ্ন না আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে এটা কি কোনো যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষে এই ধরনের প্রমাণ কি একসেপ্ট করা প্রমাণ হিসেবে একসেপ্ট হয় এই জিনিসটা এটা একটা জিনিস দেখেন আমরা কিন্তু আপনি বলেন যে যুক্তিবাদী মানুষের জন্য এটা কি গ্রহণযোগ্য হয় কিনা একসেপ্টেড হয় কিনা একজন খ্রিস্টান এইচ হার্ড সম্ভবত উনি কিন্তু হান্ড্রেড ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এরকম একটা বই লিখেছিলেন মোহাম্মদ সুল ইসলামকে সেখানে নাম্বার ওয়ান একদম বদলে ফেলা হয়েছে একদম উল্টা ফেলা হয়েছে ইনফ্যাক্ট এমন এমন লোকের নাম ঢুকানো হয়েছে যে লোকের নাম মাইকেল এই ছাটের বইয়ের ভিতরে নেই সেই বইটার টাইটেল হচ্ছে মাইকেল এই ছাটের তারপরে এমন এমন লোকের নাম ঢুকাই দিচ্ছে যাদের নাম গন্ধ মাইকেল এই ছাটের বইয়ের ভিতরে নাই সুতরাং আপনি বাংলা বই মাতুপুর ভাই তাহলে আপনি একটু কথা বলেন আমি একটু বেট করি ভাই এই জিনিসটা হম এই যে যেমন আমি স্ক্রিনে যে বইগুলো দেখাচ্ছি কোরআন যেমন একটা বই বাইবেলও একটা বই এই যে গীতা বেদ এইগুলো বই মজার বিষয় কোরআন তো আসছে আপনার ধরেন ছয়শো দশ খ্রিস্টাব্দে সেই যে ছয়শো দশের পরে আর কি আরো ছয়শো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দের পরে মানুষ হচ্ছে ইসলাম অনুযায়ী যেটা কিন্তু বাস্তবে কোরআন জিনিসটা আসছে আরো পরে কোরআন আসছে ধরেন সাতশো খ্রিস্টাব্দের পরে মানুষ জানছে কোরআন নামের কিছু আছে আল কোরআন অফ মোহামেদ নামে এটা হচ্ছে অন্য দেশগুলোতে আরব আরবের গন্ডির বাইরে পৌঁছাইছে আর কি কিন্তু বাইবেল জিনিসটা তো ভাই আরো তার মানে সাতশো বছর আগে থেকে আসছে এবং পৃথিবীতে এই পর্যন্ত যত বই বিক্রি হয়েছে এটা খ্রিস্টানদের দাবি যদিও এবং দাবির পেছনে যথেষ্ট তাদের মানে ভিত্তি আছে তার তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিকৃত বইটা হচ্ছে বাইবেল যদিও পৃথিবীতে সবচেয়ে যত বই ড্রেনে ফেলা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে এই বাইবেলটাই সবচেয়ে বেশি ড্রেনে ফেলা হয় এই বইটাই সবচেয়ে বেশি প্রিন্টও হয়েছে এই বইটা তো তাহলে এই বইটার সবচেয়ে বেশি পাঠক আছে সেটা দ্বারা কি প্রমাণ হয় আপনি যে বললেন না যে আমরা অনেকেই সত্য বলে মানি সেটা দ্বারা কি প্রমাণ হয় আবার বাইবেল নিয়ে অনেক মুসলিম অনেক অনেক ইহুদিরা যাদের সাথে মানে ইসলাম ধর্ম আসতে কবে খ্রিস্টান ধর্ম তো ইহুদিদের সাথে লড়াই করেই তৈরি হওয়া তাদের মধ্যে আরো বেশি জ্ঞানজাম ইসলামের সাথে আর কি ইসলামের সাথে তো ইসলাম এসে বর্বরতা শুরু করছে জন্য জ্ঞানজাম হয়েছে জ্ঞানজাম তো তারও আগে ওদের মধ্যে সেই ইহুদিরা পর্যন্ত হিন্দুরা পর্যন্ত এমনকি মুসলিমরা পর্যন্ত বাইবেলের প্রশংসা করে অনেক বই তৈরি লিখছে অনেকেই প্রশংসা করছে সেইটা দ্বারা কি প্রমাণ হয় যে বাইবেলটা সত্য আরব দেশের দুলিখানা ভাই আপনি কি বলেন এটা আপনি দেখেন ওই বইটা 
আচ্ছা এই বইটা আমি আমি একটু দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে মাইকেল এই ছাড়ের যে দি হান্ড্রেডস বইটা এই এই বইটা একটু বড় করে দিই এটা হচ্ছে মাইকেল এই ছাড়ের যে মূল বইটা সেটা এইখানে দেখেন আমি নিচে নামছি এখানে কি লেখা আছে আমরা আজকে বের করে একদম মানে ইয়া করে পড়ব এখানে দেখেন একুশ নম্বরে কার নাম লেখা আছে একটু পড়েন তো ভাই ধুলিকানা ভাই একুশ নম্বরে কার নাম লেখা আছে পড়েন তো भाई संयोजन कर আচ্ছা 22 নম্বরটা আমরা ওখান থেকে দেখি 22 নম্বরে কি আছে নাকি ভাই ওই বইটা থেকে দেখি 22 নম্বরে কি আছে আ 22 নম্বরে আমরা দেখি আবার ওই ইংরেজি বইটা আমরা বের করি ইংরেজি বইটাতে দেখি যে 22 নম্বরে কি আছে দেখেন তো ভাই 22 নম্বরে কি আছে 22 আছে জেমস ওয়েট জেমস ওয়েট জেমস ওয়াট জেমস ওয়াট আচ্ছা তার মানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন মানে পুরো পুরি পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে আপনি যে বাংলা অনুবাদটা করেছেন সেটা একেবারে ধারে কাছেও নাই মাইকেল এই ছাড়ের বইয়ের ধারে কাছেও নাই এখন আপনাকে আমি মাইকেল এই ছাড়ের বই থেকে দেখাচ্ছি যে মাইকেল এই ছাড়ের বই থেকে দেখাবো যে এই জিনিসটা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মানে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মানুষ না সেই জিনিসটা তিনি ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন এখানে শ্রেষ্ঠ মানুষের লিস্ট তিনি করেন নাই তিনি বলে দিয়েছেন যে এটা কোন শ্রেষ্ঠ মানুষের লিস্ট না এটা হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মানে প্রভাব বিস্তারকারী মানুষের তালিকা এই তালিকার ভিতরে এমন কি হিটলার পর্যন্ত আছে মাওসেতুম পর্যন্ত আছে হিটলার যে হচ্ছে সবচেয়ে মানে ভয়ঙ্কর খুনি মানব ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর খুনিদের একজন তার নামও এখানে আছে তাহলে আপনি তাহলে আমরা এখান থেকে পড়তে পারি কিন্তু ভাই আপনি তো ইংরেজি বইটা পড়েন নাই তাহলে মানে এটা দেখাও বা লাভ কি এটা দেখা আসলে কোনো লাভ নেই আপনি একটু ইংরেজি বইটা পড়েন তো ভাই আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আপনি যে এই যে প্রসঙ্গটা চেঞ্জ করে ফেললেন যে মাইকেল এই ছাড়তে চলে গেলেন হঠাৎ করে মাইকেল এই ছাড় তো এরকম কোনো কথা বলে নাই যে মোহাম্মদ শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন মাইকেল এই ছাড় বলেছেন তিনি প্রভাব বিস্তারকারী মানুষ ছিলেন যেমন স্বামী মোসমান একজন নারায়ণগঞ্জে একজন প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তি এইটা দ্বারা কি মিন করে प्रतिष्ठित राष्ट्रप्रधान प्रभाव विस्तारकारी कथा गुला सत्य है प्रभावारी उत्तर मान जस्ट ये नो है 
আমার <laughs> 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 আমি বলতে চাচ্ছি যে মোহাম্মদ ইসলাম ছিলেন একজন মেশ মেশ পালক সে মানে এত এরকম একটা মরুভূমির একজন রাখাল বালক হয়ে সে যদি মানুষের মধ্যে এটা শুধু তার একার অর্জন না এটার পেছনে অবশ্যই ঐশিক যে বিষয়টা সৃষ্টি কর্তার হাত এর পেছনে ছিল যে ধন্যবাদ তার মানে আসিফ ভাই ওনার উত্তরটা কি বোঝা গেল না যে হ্যাঁ প্রভাবশালী মানেই সত্যি নারায়ণগঞ্জে একজন ব্যক্তি আছে স্বামী মোসমান নামে তিনি পুরো নারায়ণগঞ্জে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তি নারায়ণগঞ্জের শ্রেষ্ঠ প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তি তিনি খুনাখুনি করেন আহ নারী ধর্ষণ করেন তারপরে অনেক খারাপ কাজ করে মাফিয়া দল বানান মাফিয়া দল বানিয়ে এমন দল বানান যে দল থেকে আবার ত্যাগ করা যাবে না ত্যাগ করতে গেলে আবার মেয়েরা ফেলে সে সেই দল যদি কেউ ত্যাগ করে স্বামী মোসমানের দল যদি কেউ ত্যাগ করে অন্য দলে যায় বা কোন দলে না করে তাহলে তাদেরকে ধরে ধরে মেরে ফেলে স্বামী মোসমান খুব প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তি এবং নারায়ণগঞ্জে একজন ব্যক্তি আছে তিনি একটা প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার তিনি সারা জীবন পরিশ্রম করেছেন বাচ্চাদেরকে পড়ালেখা করাতে সে সুশিক্ষা দিতে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এই দুই জন ব্যক্তির ভিতরে তিনি কি তেমন একটা প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তি না তিনি অনেকবার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু নির্বাচনে প্রত্যেকবার গোহারা হেরেছেন জামা জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে তার এই দুইজন ব্যক্তির ভিতরে প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তি হচ্ছে স্বামী মোসমান এবং প্রভাব বিস্তারকারী না ব্যক্তি হচ্ছে সেই স্কুলের হেডমাস্টার এই দুইজন ব্যক্তির ভিতরে আমরা কি এটা বলতে পারি যেহেতু স্বামী মোসমান সে রাস্তার একটা ছিচকা চোর ছিল এক সময় এবং ছিচকা চোর থেকে সে আজকে নারায়ণগঞ্জের শীর্ষ সন্ত্রাসী হয়েছে সুতরাং তার কথাটাই সঠিক সে যেটা বলবে সেটাই হচ্ছে সঠিক কথা এই আহ ইসে কি এই সিদ্ধান্তে কি আমরা এই জিনিস থেকে আসতে পারি মাতপুর ভাই এটা এই সিদ্ধান্ত যদি নেই তাহলে তো আমরা মানে এটাই বুঝাইলাম যে আমরা আমাদের কাছে সত্যি মানে হইতেছে কার পাওয়ার বেশি কার ক্ষমতা বেশি কার প্রভাব বেশি সেটাই সে তার মানে সে সত্যি সেই যুক্তিতে তো হিটলারও একটা সত্যি মানুষ হিটলারের আইডিওলজি তাহলে তো সমর্থন করা উচিত না নাকি আল্লাহ থেকে যে বা স্রষ্টার যে পাওয়ারটা সে ক্যারি করে সে মানে আসলে সত্য বাণী প্রচার করে সে গ্রেটেস্ট হয় নাই আপনার কথা হচ্ছে যে সে মানে হিটলারের মতো বর বর আমাদের বক্তব্য জাস্ট সিম্পল কি জানেন লিখে দিব এখানে কমেন্ট সেকশনে বক্তব্যটা হচ্ছে যে প্রভাব বিস্তারকারী মানেই সত্য নয় প্রভাব বিস্তারকারী মানেই ভালো নয় প্রভাব বিস্তারকারী মানেই সঠিক পথে থাকা একটা মানুষ নয় এইটুকুই শুধু বলছি এর বাইরে আর কিচ্ছু বলিনি আচ্ছা একাত্তর সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে এই পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তি ছিল ইয়াহিয়া খান তার মানে কি আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে ইয়াহিয়া খান একজন মানে সত্যবাদী এবং আল্লাহর কুদ্রতে এগুলো করছে না সিব ভাই তার মানে আচ্ছা আরব দেশে ধরে কেন আপনাকে আমি সব সিম্পল করে দিই একদম সিম্পল করে দিই প্রশ্নগুলো তাহলে আরো আপনার জন্য ভালো হবে আপনি একটু আমাদেরকে বলেন তো যে আপনি যে মুসলিম আপনি কথা শুনে বুঝতে পারছেন আপনি একজন মুসলিম আপনি ছোটবেলা 
আপনার পরিবার থেকে ধর্মটা প্রাপ্ত হয়েছে আপনি নিজে এই ধর্মটাকে চুজ করেন নাই আপনি আপনার পরিবার থেকে প্রাপ্ত হয়েছে এই বিষয়ে নিশ্চিত তো আপনার যখন বয়স হলো আপনার যখন জ্ঞান বুদ্ধি হলো তখন কি আপনি যাচাই বাছাই করে দেখেছেন যে কোন ধর্মটা সত্য তারপরে আপনি ইসলামকে গ্রহণ করেছেন নাকি বাই ডিফল্ট আপনি মুসলিম এটা আসলে আমরা যারা বাংলাদেশি মানে সবাই তো আমরা বেশিরভাগ মানে বেশিরভাগ কি সবাই বলতে গেলে আমরা তো জন্মসূত্রে আসলে মুসলিম এখানে কিন্তু আমরা পরবর্তীতে যখন আপনার জন্ম যদি আপনার জন্ম যদি ভারতের একটা হিন্দু পরিবারে হতো এবং ছোটবেলা থেকে যদি আপনি এটা শুনে শুনে বড় হতেন যে কৃষ্ণ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বা রাম হচ্ছে শ্রেষ্ঠ দুর্গা দেবী হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিমান শিব হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং এবং যদি আপনি আপনার স্কুলে যেতেন সেখানে আপনি একটি জিনিস শিখতেন তখনও তো আপনি আমাদের লাইফে এসে এই কথাই বলতেন যে ভাই হিন্দু ধর্ম ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে বলেন কিন্তু হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে বলেন না ভাই হিন্দু ধর্ম তো সত্য কারণ দেখেন এই যে মানে হিন্দু ধর্মের মানে কত কত ইয়া আছে রাম আছে তারপরে কৃষ্ণ আছে এরা কত ভালো মানুষ এটাই তো আপনি বলতেন তাই না বলতাম কিনা জানি না হয়তো তখন আমার যদি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আমি যদি জানতাম তাহলে আমি ইসলামে চলে আসতে পারতাম মানে আপনি কি এখন আপনি ইসলাম ধর্মে জন্মেছেন এখন কি আপনি অন্য ধর্ম সম্পর্কে ঠিক ততটাই মন দিয়ে মানে অন্তর দিয়ে জানার চেষ্টা করেন জানার চেষ্টা করে দেখে আমি আপনাকে প্রথম প্রশ্নটা করেছিলাম আপনার হয়তো মনে থাকবে আজকে আমি যদি একটা হিন্দু পরিবারে আমি যদি একটা হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করতেন এবং আপনার যদি মনে হতো যে ছোটবেলা যদি আপনাকে শেখানো হতো বাকি সব ধর্ম হচ্ছে মিথ্যা তাহলে তো আপনি এইভাবেই বড় হতেন যে মিথ্যা ধর্ম করে কি লাভ ওদের কোরআন টোরআন করে কি লাভ ওদের ধর্মটা তো মিথ্যা আমি তো ছোটবেলা থেকে শুনে আসতেছি ওদের ধর্ম মিথ্যা তাহলে তো আর আপনি ওই ইসলাম যে সত্য নাকি মিথ্যা সেটা যাচাই করতে যাইতেন না এখন যেমন আপনি আমি চেষ্টা করি সব ধর্মের ইনফরমেশন গুলো এজন্য আমি বলছি যে আপনারা এখন দেশে থাকেন না বাংলাদেশে কিন্তু এখন আপনার অন্যরকম ভাবে পালন করতো এখন ওইখান থেকে কিন্তু এখন অনেকটাই সরে আসছে সবাই এবং প্রত্যেকের অ্যান্ড্রয়েড ফোনে একটা করে কোরআন আছে এবং কি অনেক হাদিস আছে এবং কি অনেকেই আমি দেখেছি আমার সার্কেলে অনেকে তারা অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ বাইবেল সহ অন্যান্য কিছু তারা স্টাডি করে সেখানে তারা দেখে যে আসলে ওখানে আমাদের সাথে কম্পেয়ার করে আমাদের ধর্ম গ্রন্থ এবং কি তাদের ধর্ম গ্রন্থের মধ্যে কতটুকু ফারাক আছে বা অন্য ধর্ম কি যাচাই করে হচ্ছে ইয়া মানে ওই ধর্মটা ভালো কিনা এটা টেস্ট করার জন্য মানে কোনটা ভালো সেটা টেস্ট করার জন্য নাকি ইসলামী যে ভালো সেটাই প্রমাণ করার জন্য অন্য ধর্মের খুদ গুলা খোঁজার জন্য কোনটা না খুদ না আসলে এটার কারণ আমরা সবগুলো ধর্মের চেয়ে যে ইসলাম যে বেস্ট এটা এমনিতেই বোঝা যায় আর হচ্ছে অন্যান্য ধর্ম শুনতে পাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছেন প্রশ্নটা করছি যে আপনারা কি যাদের কথা বলতেছেন তারা কি অন্য ধর্ম সম্পর্কে পড়ে এই উদ্দেশ্যে যে এটার মধ্যে এইগুলোর মধ্যে কোনটা বেস্ট দেখি তো এই উদ্দেশ্যে নাকি আমারটাই যে সত্য অন্যটা যে ভুল জাস্ট এইটা শিওর করে প্রমাণ করার জন্য বা প্রমাণ হওয়ার জন্য না না এটা আপনি হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি মানে আমরা বলেছেন কোনটা আমার পার্সোনালটা আমি বলি আমি চেষ্টা করি যে আমার ধর্মের যে ভুল গুলো আছে আমি সেইগুলো আমি জানতে চাই আমার ধর্মের হাদিসে 
কারণ কোরআনের সুরা আল ইমরানের পঁচাশি নম্বর আয়াতে বলা আছে আর যে কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে অন্বেষণ করে এটা কিন্তু গ্রহণ করার কথা বলা নাই অন্বেষণ করে মানে খোঁজে মানে অন্য দিন অন্য অনুবাদে দেখাচ্ছি আর যে কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে তা কখনোই তার নিকট গৃহীত হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে এটা হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুবাদ আহ আলবায়ন ফাউন্ডেশনের অনুবাদ হচ্ছে আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দিন চায় তবে সে তার কাছ থেকে কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে মানে আপনি যদি অন্য কোন ধর্ম অন্বেষণ করতে যান যাচাই করতে যান সেটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ মানে হাদিসে যেটা বলা আছে হাদিসে বলা আছে ভূমিন হচ্ছে নাসা নাসার লাগাম পরানো উটের মতো মানে হচ্ছে এই হাদিসটা দ্বারা বোঝানো হয়েছে হাদিসটা হচ্ছে সুরানি ইবনে মাজা শরীফের তেতাল্লিশ নম্বর হাদিস হৃদায়ত প্রাপ্ত খোলাফায় রাশিদিনের সুন্নতের অনুসরণ মোহাম্মদ বলেছে আহ মোহাম্মদ কি বলেছে দেখি আমরা মোহাম্মদ বলেছে যে আহ এই যে দেখেন মুমিন হচ্ছে সেই ব্যক্তি কোথায় গেল এই এই যে দেখেন মোহাম্মদ বলেছে কেননা মুমিন হচ্ছে ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যে নাসার অঞ্চে লাগাম পরানো উঠ তুলল লাগাম ধরে যেদিকে তাকে টানা হবে সেদিকে সে যেতে বাধ্য হয় এটা হচ্ছে এটার মানে দ্বারা এটা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে তোমাদের নিকট পরিচিত আমার আদর্শ হৃদয় প্রাপ্ত খোলাফায় রাশিদিনের আদর্শ অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য তোমরা তা শক্ত ভাবে দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে তোমরা অবশ্যই আনুগত্য করবে যদি হাফসি গোলামও তোমাদের নেতা নিযুক্ত হয় মানে হচ্ছে কোনো যাচাই বাচাই ছাড়াই পশুর মতো উটের মতো এটাকে ধরে রাখতে হবে আচ্ছা এরপরে আরো একটা যে জিনিস দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এই যে জিনিসটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে যুক্তি তর্ক দিয়ে ধর্মকে যাচাই বাছাই করা যাবে না একদম কঠিন ভাবে নিষিদ্ধ এই জিনিসটা হচ্ছে যুক্তি প্রমাণ দিয়ে ধর্মকে যাচাই বাছাই করা যাবে না কঠিন ভাবে এই জিনিসটা কুফুরি এই জায়গায় যে জিনিসটা এই এই তোরা চাপটা টাপটা পরে দেখতে পারেন আমি এত বড় জিনিস যেহেতু সেহেতু দেখাচ্ছি না আমি আপনাদেরকে যে জিনিসটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে যেমন ধরেন কালামের জ্ঞান জ্ঞানী হলো কালামের জ্ঞান মানে হচ্ছে যুক্তিবিদ্যা বা দর্শন শাস্ত্রের জ্ঞানী হলো প্রকৃত অজ্ঞতা আর কালাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই হলো প্রকৃত জ্ঞান ইলমুল কালামের সুখ্যাতির অর্থ তাকে জিন্দিক বা অবিশ্বাসী ধর্মত্যাগী বলা হবে মানে কেউ যদি যুক্তি প্রমাণ দিয়ে ধর্মকে যাচাই করতে যায় তাহলে তাকে জিন্দিক বা অবিশ্বাসী ধর্মত্যাগী হিসেবে গণ্য করা হবে এটা হচ্ছে এই এই গ্রন্থটার ভিতরে অনেক রেফারেন্স আছে আমি পুরা বইটার ইয়াগুলা দিয়ে দিয়েছি আর একটা হাদিস দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে সুনান আবুদ শরীফের একশো চৌষট্টি নম্বর হাদিস এখানে বলা হচ্ছে আলী বলেন ধর্মের মাপকাঠি যদি রায়ের মানুষের মন গড়া অভিমত বিবেক বিবেচনার উপরে নির্ভরশীল হতো তাহলে মজার উপরিভাগের চেয়ে তলার দিকে মাসাহ করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত হতো অথচ নবী সাল্লাহ সাল্লাম তার পায়ের মজাদের উপরিভাগই মাসাহ করেছেন এর এই কথাটার মানে হচ্ছে মানুষের কোন যুক্তি তর্ক বিচার বিবেচনা ধর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না ইসলামের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না এখানে এই জিনিসটাই বলা হয়েছে আহ আরব দেশে ধুলি করা ভাই আপনি যে কাজটা করেছেন যুক্তি প্রমাণ দিয়ে যাচাই বাছাই করতে গেছেন আপনি তো কুফরি করে ফেলেছেন এটা তো আপনার হচ্ছে হাদিস আপনি দেখাচ্ছেন হাদিস তো একজন মানে কুফরি নির্ধারণ করতে পারে না এটা আপনি কে পাগল বলেছে হাদিসের মধ্যে তো চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলোর কাজ গত আটশো বছর আগে শেষ ভাই এরপরে আবার আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানি যার মৃত্যু হয়েছে উনিশশো পঁচানব্বই সালে তিনি তো আরো ইয়া কাজ করে গেছেন আপনি জাল বললে তো সেটা জাল হবে না আপনি কি মনে করেন আপনি জাল বললে সেটা জাল হয়ে যাবে আপনি যেটা পছন্দ না সেটা জাল হাদিস ঠিক আছে আপনি যে এগুলো দেখাইছেন এগুলা ধর্ম বিশ্বাস করলে এগুলো মানতেও হবে কারণ এখানে আপনার 
আমি যদি বিশ্বাস করি আল্লাহকে বিশ্বাস করি নবীকে বিশ্বাস করি তাহলে আমার চোখ বন্ধ করে তার ওইটাই বিশ্বাস করাটাই এটাই তবা পরে নেন তাহলে ভাই সবার সামনে একটু তবা পরে নেন আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুক তবা পরে নেন তাহলে আগে তাহলে ফিরে দেয় ভাই আপনি যে যে কথাটা বলছিলেন না দেখেন জ্যাক ভাই একটা কথা বলছিলেন যে মুমিন ভাইয়ের বক্তব্যতে হিটলারকে বসান আর বলেন যে সে পাঁচ নাম্বার প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং দশ মিলিয়ন মানুষ মেরে তিনি আসলে পাঁচ নাম্বার বেস্ট মানুষ যাই হোক ওই আসিফ ভাইয়ের কথাটাতে ফিরে আসি যে তাহলে তো আপনি তো ভাই হ্যাঁ আসিফ ভাই বলেন আপনি তাহলে যে উনি তো যা হিন্দু ধর্মে থাকলেও তো সেম কাজটাই করতো নাকি আমার তো সেটাই মনে হয় মাতবর ভাই উনি হিন্দু ধর্মে থাকলে একই কথা বলতো যে ভগবত গীতা এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কেতাব বাদ বাকি ধর্মগুলা মিথ্যা কিন্তু এটার ভেতরে তো আমি কোন ইয়া দেখলাম না খালি জাস্ট ওনার জন্ম যে পরিবারে হয়েছে এবং উনি আরেকটা কথা বলেছেন মাতবর ভাই যে এটা তো এমনি বোঝা যায় যে ইসলাম সত্য ধর্ম ভাই এটা এই কথাটা আমি বুঝিনি আচ্ছা এমনি এটা কিভাবে বোঝা যায় মনে করেন এমনি যদি বোঝা যেত তাহলে তো পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ তো অমুসলিম থাকতো না তাহলে তো বেশিরভাগ মানুষ থাকতো মুসলিম কিন্তু পৃথিবীতে তো মাত্র একশো সত্তর কোটি মানুষ মুসলমান বাদ বাকি যে সাড়ে পাঁচশো সাড়ে ছয়শো কোটি মানুষ তারা তো অমুসলিম না মুসলিম সংখ্যা বাড়ছে দিন যাচ্ছে মুসলমানদের সংখ্যা পৃথিবীতে উত্তরোত্তর প্রচুর বৃদ্ধি পাচ্ছে আপনার সারা পৃথিবীর সেটার কারণ হচ্ছে মুসলমানদের জন্মহারটা বেশি আপনি যদি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যান দেখবেন কোন মহিলা পেট ছাড়া নাই পেট উদা করে করে করতেছে প্রত্যেকটা মহিলা এবং বছর বছর তারা মানে বাচ্চা পয়দা করতেছে বছর বছর বাচ্চা পয়দা খাওয়ানো ঠিক নাই কিন্তু বাচ্চা পয়দা আল্লাহর নামে বাচ্চা ওদিকে আপনি দেখেন মানে হচ্ছে নিম্ন শ্রেণীর নিম্ন শ্রেণীর নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীগুলোর ভিতরে জন্মহারটা বেশি থাকে দেখবেন আপনি একদম মানে নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী যেগুলা যেগুলোর বুদ্ধিশক্তি নাই তাদের জন্ম সব কিছু কাজ মাথা কাজ না করে কিন্তু জিনিস ওই জিনিস কাজ করবে ওই যন্ত্র কাজ করবে বেশি মানে ওই কাজে তারা ঠিকই মানে মানে একদম অ্যাক্টিভ মাথাটাকে তারা কাজে কখনো কাজে লাগে না মাথাটাকে তারা একদম খুব সুন্দর মতো রেখে দেয় লুকিয়ে রেখে দেয় ওটাকে কাজে লাগানোর কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু ওই যন্ত্রটা তারা কাজে লাগাবে এবং বছর বছর গন্ডায় গন্ডায় বাচ্চা কথা করবে আপনি আমেরিকাতে দেখেন ওরা কিন্তু বাংলাদেশ থেকে বা বিভিন্ন দেশ থেকে তারা কিন্তু নাগরিক নিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওই যে বাথরুম পরিষ্কার করতে হয় না ওদের বাথরুম গুলো পরিষ্কার করতে হয় না আমেরিকা যাদেরকে নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডিবি লটারি দিয়ে যাদেরকে নেয় তারা হচ্ছে বাংলাদেশের সবচাইতে ভয়ঙ্কর রকমের অশিক্ষিত তারা আমেরিকাতে গিয়ে কি করে ভাই আমাদের আত্মীয় স্বজন তো আছে তাই না আমরা তো জানি যে আমেরিকাতে যারা ডিবি লটারি পেয়ে যায় তারা কি করে এখানে গিয়ে বাথরুম সাফও অনেক সম্মানজনক কাজ ভাই এর থেকে নিচের কাজ করে আপনার নাসাতে নাসাতে কিন্তু অনেক বাঙালি কাজ করে আপনি নাসাতে কেউ কখনো ডিবি লটারি ডিবি লটারি থেকে কখনো না কি একটা অবস্থা ডিবি লটারি পেয়ে কেউ নাসাতে চাকরি করতে যায় না ভাই সরি আচ্ছা ভাই আরো বেশি দিল্লি কম আপনি যে উল্লেখ করা আছে সেটাই একটা টেস্ট হয়ে যায় আরব দেশের ধুলিকানা ভাই বলেন তো দেখি হলুদ দুইটা এখানে বল আমরা দেখতে পাচ্ছি বলেন তো দেখি এই দুইটা বলের মধ্যে কোনটা বড় কোনটা ছোট নাকি সমান দুটা তো সমান আচ্ছা তার মানে আপনি হচ্ছে এই ইয়াটা মানে এই জিনিসটা দেখছেন তাই তো আগে নাকি না দেখি না দেখি না আপনি আমাকে মানে হয়তো পরে বোঝাবেন কারণ চারপাশের গুলো অনেক বড় কারণে ওই মাঝখানে আজকে বেশি ছোট লাগছে লাগছে তার মানে এটা যে সমান এটা জানতে গেলে এই এই ট্রিক্সটা জানতে হবে তাই না খালি চোখে যদি যখন প্রথমবার দেখবেন তখন কোনটা কি কোনটা বড় কোনটা ছোট মনে হবে ছোট ডার পাশেরটাকে বড় মনে হবে আর কি শুনলে মাঝে মধ্যে আপনার একটা কুকুর হয়তো দূর থেকে ডাকতেছে আউ করে আপনার এখানে মনে হলো যাচ্ছে কি ব্যাপার কে জানি গান গাচ্ছে ভাই এরকম শ্রবণ বা আপনার ফোন বাঁচতেছে না 
যেটাকে ওই যে ভৌতিক কল সিনড্রোম বলে বাংলাদেশে আপনার ফোন বাঁচতেছেন অথচ আপনি একটু পর মনে হচ্ছে যে ফোনটা বাঁচতে চাই তো ফোনটা বাঁচতে চাই তো এরকম মানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এরকম ইলিউশন হইতে পারে মানুষের অপটিক্যাল হয় এরকম অডিটারি হয় এরকম অনেক রকম ইলিউশন হয় এমন কি স্বাদের ক্ষেত্রেও স্বাদের ক্ষেত্রে আপনি মানে মানে আপনার কাছে মনে হচ্ছে সাতচা একরকম বাট আসলে সাতচা ওইরকম না গন্ধের ক্ষেত্রেও প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ইলিউশন হয় আপনি আমাকে তাহলে আপনি যে বলতেছেন এমনি এমনি হয় হিন্দু ধর্মটা হচ্ছে মানে আপনাদের মানে অনেক বড় 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 আলেন্দের থেকে আমরা অনেক ভালোভাবে জানি তাফসির সহ এই মুহূর্তে বের করে দিব তিন মিনিটের মধ্যে তাফসির সহ দেখাই দিব যে যে কত আলেম এসে নাকানি চুবানি খাওয়া গেল ভাই আমাদের লাইফে কত বড় বড় মুফতি টুফতি এসা মানে নাকানি চুবানি এই কাজের সাথে কথা বলতে আসেন একটু তো বিচার সেনা বলতে হবে কথা তাই না আপনি যদি আমাদের সামনে এসে বলেন যে আপনি যদি কোরআনটা ভালোভাবে পড়েন বুঝে বুঝে পড়েন ভাই এগুলো এই সমস্ত ফালতু কথা কি মানে আছে ভাই আমরা অবশ্যই কোরআন ভালোভাবে পড়েছি কোরআন তাফসির সহ পড়েছি অনেকগুলা বড় বড় তাফসির আমাদের পড়া এই ইয়া কথা বলেন না আপনি সত্য ইসলামিক স্কলার যারা আছেন আচ্ছা বড় স্কলার তারা নিশ্চয় তো এই বইটা তারা পড়ে এবং বুঝে তারা গবেষণা করে তারা একটা ডিসিশন কিন্তু নিয়েছে তাহলে তো সবাই তো আসিফ মহিউদ্দিন মাতুবর হয়ে যেতেন মুসলমানদের মধ্যে স্কলাররা বলবে ইসলাম ধর্মটা সত্য হিন্দু ধর্মের স্কলাররা বলবে হিন্দু ধর্মটা সত্য আবার বৌদ্ধ ধর্মের স্কলাররা বলবে বৌদ্ধ ধর্মটা সত্য কোন ধর্মের স্কলার আছে আমাদের চেয়ে তো ডেফিনেট অনেক ভালো জানেন কারণ আপনি কন্টিনিউসলি এটা নিয়ে অনেক বছর ধরে কাজ করছেন আমি হয়তো আপনাদের লাইভ দেখে আরো অনেক মানে শিখছি বা আমি আমারও ধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহটা বাড়ছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস আপনাকে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই আল কোরআন এই প্রস্তকটা যদি আমি মানে আসলে কোরআনটা অত ওইভাবে পড়িনি আমি যেটুকু পড়ে আপনি আপনি একটা গ্রন্থ না পড়ে আপনি একটা গ্রন্থ নিজেই না পড়ে পুরাটা বাংলায় বাংলা অনুবাদ আপনি পড়েন নাই আমি নিশ্চিত আপনি একটা গ্রন্থ পড়েন নাই কিন্তু আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত যে বইটাতে যা লেখা আছে সব সত্য কথা আর আমি ওই বইটা আমি মাতব্বর আজাদ অভিজিৎ আমরা ওই বইটা অসংখ্য বার পড়েছি তাফসির সহ পড়েছি হাদিস গুলা পড়েছি বুঝে পড়েছি যাচাই করে দেখেছি আমাদের কথা আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনার কথা হচ্ছে সত্য যেহেতু আপনি পড়েন নাই না পড়েই আপনি মানে আহ ভাই এইগুলা কি কোনো যুক্তি হচ্ছে ভাই হ্যাঁ যুক্তি হচ্ছে কারণ হচ্ছে আপনি জানেন যে বাংলাদেশে প্রত্যেকটা মসজিদে অ্যাটলিস্ট মানে পাঁচবারের মতো করেই এই এইগুলা বলা হয় প্রত্যেক দিন পাঁচবার ইভেন প্রত্যেক শুক্রবারে কিন্তু আপনি একটা বই কখনো পড়েন নাই পুরাটা কখনো পড়েন নাই হয়তো কথা কথা শুনেছেন এইদিক সেদিক হুজুর টুজুরদের মুখে একটু শুনেছেন এটা মানে তো এটা হলো না যে আপনি বইটা পড়েছেন ভালোভাবে যা মানে বুঝে পড়েছেন এটা হলো না তো ভাই আপনি 
আপনার কথাটা সত্য কারণ হচ্ছে আপনি এই যে এই বিষয় নিশ্চিত যে এটার ভিতরে যা লেখা সব সত্য এই বিষয় আপনি নিশ্চিত এখন আপনার কথাটা বেশি যুক্তিক নাকি আমাদের কথাটা বেশি যুক্তিক যারা আমরা কোরআনটা ভালোভাবে পড়েছি তাফসির সহ পড়েছি হাদিস পড়েছি আমরা বলছি যে না এটা এটা হচ্ছে ভুয়া কথা এগুলো সব ভুয়া কথা তাহলে তো পৃথিবীতে খ্রিস্টানদের সংখ্যা বেশি তাহলে তো দল দলের মানুষে দল একটা দলে কত মানুষ সেটা যদি সত্যের মাপকাটি হয় তাহলে তো খ্রিস্টান ধর্ম সত্য কারণ খ্রিস্টান ধর্মে দুশো কোটি মানুষ মুসলমানদের সংখ্যা একশো ষাট বা একশো সত্তর কোটি খ্রিস্টানদের সংখ্যা দুইশো কোটির বেশি তাহলে তো খ্রিস্টান ধর্ম সত্য এগুলা কি বলতেছেন ভাই এগুলা কি কোনোটা কোনো সেলস মেক করতেছে আপনার কথা হ্যাঁ আপনি আনমিউট করে বলেন এবার ईश्वर सन्तान এবং তারা ট্রিনিটিতে বিশ্বাস করে এটা হচ্ছে তাদের মৌলিক বিশ্বাস একটা এইটা সরাসরি বিরোধিতা করে ইসলাম খ্রিস্টান ধর্মকে অবশ্যই ইসলাম ধর্ম মিথ্যা বলে কি বলেন ভাই সমস্ত পাগলের মতো কথা বলতে ভাই আচ্ছা খ্রিস্টান ধর্ম ওরা ওরা আমাদের আমাদের বিশ্বাসটা ওরা কিভাবে ভাবে সেটা আমার দেখার দরকার নেই আমি যে দেখব হচ্ছে আমার ধর্ম ভাই খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে কি বলেন ভাই খ্রিস্টান ধর্ম খ্রিস্টান রা কি বিশ্বাস করে সেটা খ্রিস্টানরা বলবেন আপনি বলবেন খ্রিস্টান না কি সেখানে হয়তো সহ সম্পাদকের নামের থেকে একটা চিপার মধ্যে দরকার হলে ধরেন যেন আমাদের অনেকের নাম ধরেন ঢুকাই দিল কিন্তু বইটার মূল লেখক কিন্তু উনি থাকলো সেই বইয়ের মধ্যে বহু এবং এক একটা টপিকে এক একটা বই হয়ে যাবে সেই বইয়ের মধ্যে লেখা থাকলো ইসলামের মধ্যে আসলে কি আছে জিন্দেগিতে আপনি মানবেন ওইটা আসিফ ভাইয়ের বইয়ের মধ্যে কি লেখা আছে ইসলাম সম্পর্কে সেটা নাকি আপনার ইসলাম সম্পর্কে কোরআন হাদিসে কি বলছে আপনি কি জানেন আপনি কি বিশ্বাস করেন সেটাকে সত্য বলে মানবেন ভাই না আমি তো আমার কোরআন হাদিস সম্পর্কে যেটা আছে সেটা আমি বলবো বুঝেন তাইলে আলা আপনি খ্রিস্টানদের বেলায় ওই ওই বেলায় আপনি আপনারটাই নেবেন ওদের ধর্ম নিজেরা নিজেদের সম্পর্কে কি বলতেছে সেটা শুনবেন না আবার আপনার বেলাতেও আপনি আপনারটাই নেবেন অন্যরা কি বলতে সেটা শুনবেন না বুঝতেছেন তার মানে মানে এই দিক ওই দিক দুই দিকেই আপনার সুবিধা উইন উইন ওয়াও আমাদের <laughs> 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 